Damals haben wir mit der Frau Vizerektorin für Kunst und Lehre, äh, Frau ähm, Ingeborg Erd, gesprochen und ihr das Projekt erzählt. Und sie war wirklich sehr, sehr, sehr willkommen und hat das äh, wirklich, hat uns gleich die Möglichkeit gegeben, die Räume zu nutzen. Auch obwohl damals noch nicht mal ganz klar war, welche Künstlerin was genau passieren wird. Aber sie hat das wirklich sehr, sehr supportet. Danke, dass Sie uns seitdem supporten und auch immer dabei sind. Und ich würde Sie auch vielleicht für eine kleine Be äh, Bühne, äh, eine kleine Rede auf die Bühne bitten. <lacht> Ja, vielen herzlichen Dank, Asma Ayat. Äh, tatsächlich ist es das vierte Mal, dass ich äh, Sie, Euch alle hier äh, in Räumlichkeiten der Akademie der Bildenden Künste Wien äh, begrüßen darf zur vierten Muslim Gender Star Contemporary. Ich halte mich kurz, weil ich bin nämlich nicht die Letzte, die heute hier sprechen wird. Äh, aber was mir wichtig ist, ist zu sagen, es ist für uns an der Akademie tatsächlich eine Selbstverständlichkeit. Vielleicht habt ihr äh, schon mitbekommen, eines unserer Ziele ist die sogenannte Rekursivität. Also wir möchten etwas äh, an die Gesellschaft geben, aber auch Dinge von der Gesellschaft zurücknehmen in einen diskursiven äh, Austausch, nicht nur Akademie intern treten, sondern auch äh, mit der Bevölkerung dieser Stadt, dieses Landes und darüber hinaus. Und äh, somit ist das Projekt äh, Muslim Contemporary uns wahnsinnig willkommen, weil es ja eben nicht nur ein Kunst, ein Kultur, ein Ausstellungsprojekt, äh, ein, ein Talk-Projekt ist. Es geht nicht nur um Research, sondern es geht auch um Fragen des Wie wollen wir zusammenleben? Bevor ich dann aber jetzt gleich schon überleite auf Marina Gritschinic, die dann als nächstes sprechen wird, möchte ich mich besonders, besonders herzlich bedanken bei den Kuratorinnen der diesjährigen Muslim Contemporary, sozusagen der Gründungskuratorin Asma Hayat, Esma Bosniakovic, und Anahita Nekabat. Ihr seid so wahnsinnig toll und wie Veronika Karpatler gesagt hat, eure Energie ist grenzenlos, ihr werdet es rocken und ihr rockt es. Das Stichwort des Zusammenlebens, der Convivality, bietet die Überleitung zu Marina Gritschinic. Denn bei der diesjährigen Muslim Contemporary können wir auch ein Forschungsprojekt hier in der, an der Akademie präsentieren, nämlich Convivality and Artistic Practices, Transforming Archives, Identities this and Narratives. Also auch auf wissenschaftlicher Ebene überlegen wir, wie wir zusammenleben können. Einige der Programmpunkte überschneiden sich mit Muslim Contemporary und wurden bereits gesagt. Uh, ja, und uh, wir freuen uns auf die kommenden drei Wochen und uh, ja, haben euch sehr gerne zu Gast bzw. sind gerne mit euch. Dankeschön. Und es uh, ist eine große Box, die kann man auch gut teilen. Ihr bekommt alle noch eine, könnt ihr alle zusammen teilen. <lacht> vielen, vielen Dank, äh, Frau Witzelektor. Ähm, die nächste Rednerin äh, ist, wie schon sehr viel äh, über sie gesprochen und angekündigt, wirklich jemand, der für mich nicht nur meine Professorin ist, äh, meine Chefin jetzt auch ist äh, und Arbeitskollegin und so viel mehr, sondern jemand, der mich wirklich von Tag 1 bei diesem Projekt begleitet hat und äh, mir wirklich sehr, sehr viel bedeutet. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal gesagt habe, Marina, but I really, really adore and I'm really, really so, uh, so proud to have you like as my colleague, as my boss, as my professor and also like uh, my supervisor for my doctor now. So uh, Marina has really supported this project since day one and really I phone her on Sundays or at nights I can talk with her about things which annoy you, which bother me, which um, like make me worrying and everything. So I'm really, really happy that you support this project so long and that you also see this project growing and in the end it's also really your project. And therefore, I'm also very, very happy that this year uh, we are working together with co the Conviviality Project, where I'm also part of, like I'm working for this Conviviality as Positivity Project, which is part of the Academy of Fine Arts and also Academy of, um, for, um, founded by FWF. 
and we are working together for this project and have a lot of partners, which I will mention later. But now, Marina, is your turn, so please Woo! take the mic. Okay, okay. Fantastic public. Thank you so much uh, for these unbelievable words. Thank you, Asma. Thank you, the curators. Thank you, Veronica. Thank you, the Vice Rector in Ingeborg. And thank you also, Ingrid, that is there, one of the supporters of many companions to this project, because it's conviviality, it's potentiality, but it's also other very important uh, rights in the Academy, people with whom we work. Thank you, all of you being here with us today in such a big number. And uh, the artists, of course, uh, primarily to uh, giving the, the wonderful works uh, that you could see up and down and also through the guiding tools. So what I prepared, maybe I will skip some things, but uh, I wanted first to say uh, if uh, I could just throw this paper that is difficult to do, because you prepare yourself, uh, that I'm actually very humble to be here today after four editions of Muslim Asterisk Contemporary. Why? Because this project has a big, big community. And this community is a community of those who actually strive to use art for many thoughts to actually change the society in the order to get more justice to the society. And we saw it. Anti-Muslim racism has to go. Anti-Semitism has to vanish. Anti-all discriminatory processes that we have daily in our society. We have to open a space for dialogue. I'm super happy to be in the Academy because the Academy showed a place where we can have the fourth edition. And all the four years, the Rectorate supported us with open arms. And this is important. The Academy as such, the institution as such. And we could, year by year, open these discussions. And we are now in the fourth edition. What is the title? The title was repeated many times in many ways. I think it's really important. This self-reflection actually is a mirror post to us. Where we, how we think about identities, belongings, how we see others that we see and think they are others. They are not others. They are ours. They are citizens. Yeah. They are actually part of the community. So, no other. Other is nobody. It doesn't exist the other. We all contribute and we all think how to do and what to do for the future. It's completely right. As it was said, it was said very precisely by Veronica Kaup Hassler, we are living in shitty times. And these shitty times are pressing on us. What this means? It means that we have the conflict in Middle East. Yeah. We are here after one year. I remember last year, it was uh, just past the 7th of October, 2023 the horrible abduction of so many hostages. They are not yet released. But in the meantime, 40,000 of people perished in Gaza. And we have Even something more. that we have. Yes, we have to think about these things and we think about yeah. this. This is one thing. And the other is what I was just reading yesterday, our president, Alexander van der Bellen, described as a political deadlock. The right wing in the parliament, 55% actually is all right, super right or center right. This is again a context very, very important for this dialogue. And this is the idea of actually this Muslim asterisk contemporary. The fourth edition is about this discussion. It's about how to actually think, how to reflect, how to pose the mirror to us and to others. Ask them 
to change or actually envision another just, more just society. And also, uh, it's an important 